All right, avsnitt 6 av intervjuserien, denna gången med Gurkin Bakir, du får säga det själv. Bakir Jol, Bakir Jol. Det är påtvingat turkiskt, vi kan ta med den. Gurkin är så enkelt, det är så enkelt, det är så enkelt, det är så All right, välkommen. Tack. Hur känns det att vara här? Det känns bra, det är en bra Youtube-kanal. Ja. Vi har känt att vi ser lite grejer. Ja, nej men det är bra. Kunde det är en snäll publik. Ja. Så jag tänker, men jag tänker ändå att man måste... Det är någon speciell grej att tillhöra en folkgrupp där man kan bli lätt upphöjd eller lätt nedsänkt. Vi har haft privilegiet att vara lätt upphöjd. Men du vet, man säger en sak och sen är man lätt nedsänkt. Jag vet inte, av alla andra grupperingar som man känner igen sig mm. Jag vet inte varför det är så viktigt för mig med bekräftelse från kurder, men också att man jävlas med kurder. Mm. Alltså med, med rådande normer. Hur då jävlas med det alltså typ? Nej, men så här, hur, hur ser vi på livet? Alltså, vad, vad är ett gott liv? Vad, ser, vad, vad anser vi på frihet? Vad, vad är förtryck? Vilka är förtryckarna? Vi är också förtryckare. Alltså, eh, vi, har, vi har en kvinnlig frigörelse än. Vi har, vi har ju Rojava en ganska så progressiv rörelse. Eh, liksom, vilka ingår i den här frihetsrörelsen? Ingår djuren? Ingår naturen? Hur ser vi på en framtida stat när det kommer till våra naturresurser? Vill vi fortsätta pumpa upp olja? Eller vill vi kanske skapa Liksom det mest framgångsrika fossilfria samhället i hela Mellanöstern. Så vad, vad, är, vad, är liksom, vad, vad ingår i frihetsbegreppet? Mm. Vi ska komma in lite på det, lite dina egna åsikter om hela den här kullgrejen. Och så här. Men om vi börjar från början, mm. för de som ser på detta och inte vet vem du är riktigt. Vill du förklara lite och beskriva dig själv lite? Jag är från Bakur, alltså norra Kurdistan, sydöstra Turkiet. Jag är en sann bergsiget. Min pappa är kurd från Ararat. Min mamma är armenier ifrån Nemut. Så <hör> min mamma har ju varit, de har ju genomgått en ganska märklig historia som, 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 som en kurdistan i familjen alltså. Som först har tvingats vara turkar. Det har varit enklare att gömma sig som kurd. Det är inte gömma sig vid fel ord men inte heller assimilera sig. Och nu är de sanna armenier. De är överlevare från folk mot 1915. Men har också kämpat med kurder på olika sätt. Um, och min pappa har ju också haft en märklig resa. Han flydde från Bakur till Bashur och blev persmärgad där. Och såg inte han så mycket under min uppväxt, mest från tv. Um, men uh, någonstans när jag blev äldre och, och jag började höra att uh, han är ju i tv för att han gör viktiga saker. Han har ett uppdrag. Jag har kort liv och han har ett uppdrag. Så jag har alltid respekterat uh, hans arbete. Min mamma har varit barnprogramledare i kurdisk tv tidigare och är också barnprogramledare inom, har varit barnprogramledare inom Kurdistan. Men farsan, är, jag hörde någon gång säga att han var ansett som världens andra eller tredje mest främsta lingvist i, i Kurmanji och Sorani. Och, eh, ända sedan dess så förstod jag, jag förstod aldrig riktigt, jag hade aldrig ridit på hans namn på det sättet. Men eh, när jag stod en gång som eh, reporter för en svensk tidning i Ankara och det fanns inget hotell att, att ta in på överhuvudtaget. Och jag gick dit och det var snäckt. Och jag gick dit och det finns fanns ingen rum. Så så gick jag till ett hotell så sa jag, så jag, bara, jag kan inte göra det här. Jag, för att de sa, jag visste att de skulle säga att det finns ingen rum. Min pappa heter där Shuzila. Så ringer han chefen. Det finns ett rum. Så att, det är liksom det här problemet med samhället i Kurdistan. Vi är uppväxt i norra Uppland. Jag födde gott som där Uppsala. Så jag är närproducerad. Och härifrån har jag väl... Jag har väl varit en, vad ska man säga, det här är en klyscha bland alla kunder. Vi har förlorat allt, men nu är vi här och du betyder mest för oss som barn. Så liksom, jag har väl institutionaliserats genom svensk skolgång. Eh, tog studenten, gjorde lumpen, tog dubbelexamen. Och sen så, på samma dag på examen när jag var full så ringde Sveriges Radio och sa på måndag kan du komma hit om du vill ha en anställning. Så jag tänkte det var skitsnack. Dyker upp i entrén och då står någon där som ska ta emot mig och sen så därifrån eh, tänkte jag vad fan vad sjukt det var liksom. Jag trodde att det var fyllde berättelse bara <laughs> en illusion. Men eh, där var jag kvar i åtta år i Sveriges Radio och Sveriges Television. Mm. Och eh, det var radioplatser inför vårt kanal som heter Metropol 93,8. Det ledde till en massa barnprogram. Det som heter Morgonstudio nu i SVT. Program ledde lite god morgon Sverige på den tiden. Så, så här, fina uppdrag efter fina uppdrag till att det kom en dag då jag bara det här är inte mina drömmar, det här är vad mina föräldrar vill att jag ska göra. Det här är vad man växer upp med socialt tryck och jag började reflektera efter en ganska duktig, alltså folk ska verkligen embrace 30-årskriser. 
Det hände massa bra grejer och så hela mitt liv full. Mm. Så småningom så sålde jag, donerade bort allt jag ägde, köpte en husbil och så upp mig från Sveriges Radio. Det är sånt man inte gör. Och sen så levde jag väl på vägarna till och från nästan på hela tid i fyra år i min husbil tillsammans med min hund. Så har spenderat nästan ett par veckor i varenda liten by i hela den här europeiska kontinenten. Så hela husbils minimalistiska livet, för det var minimalismen jag ville åt, att leva med så få saker och ha ett så bra liv som möjligt. Alltså jag har jag räknar att jag pendlade hela februari månad fram och tillbaka till mitt jobb. En timme enkel, en timme hem. Och då är det så här, men är det det här jag vill göra med mitt korta liv? Jag vill göra riktiga grejer, jag vill inte bara gå och samla en paycheck. Mm. Så det ledde till att jag ville leva minimalistiskt i frivillig enkelhet. Det ledde i sin tur när jag lärde mig att jag kunde liksom leva med alla mina grejer i en väska. Att jag också ville titta på min prislapp i övrigt. Så här, men hur äter jag? Jag var vegetarian för jag tänkte att jag älskar djur, men jag kan inte älska djur när jag också dricker deras kroppsrättsgård. Som gör att de måste fortsätta födas upp i djurfabriker. Så jag blev vegan och sen från vegan, eh, liksom från köksvägen, så kom jag in till just eh, miljötänket. Så nu har jag, <laughs> nu tycker jag att Greta har helt rätt, jag ska lyssna på forskning. Och det är så här liksom, det, det är framtiden att leva på ett visst sätt, vi vet hur vi ska leva. Och vi står i ganska så intressant själv, alltså som, som kurdisk armenisk och som också är intresserad av hur ett framtida land, en nation kommer att se ut för oss. Att vi redan nu bygger en nation, och bygger ett samhälle och bygger en sundare kultur. Vi har jättemycket fint från Kurdistan. Så jag försöker liksom se hur vi kan det här bara experimentera. Så hur kan vi få med alla i en rättvis omställning? Hur kan vi leva klimatvänligt? Hur kan vi leva nära naturen? Hur kan vi leva feministiskt? Hur kan vi leva med hbtq -vänligt? Jag startade Kurdiska hbtq för tio år sedan. Just av det här syftet att vi kan inte kräva frihet om vi inte kan ge det själv. Mm. Alltså vi har inte rätt att kräva någonting förrän vi ger det själv till varandra. Så det har väl också lett till att jag har engagerat mig på olika sätt. Jag gör poddar idag så jag lever hela tiden på det är jag och nazisterna i Sverige som lever på Swish. <laughs> Så, och ordförande i Djurens rätt Stockholm också, så det är väldigt mycket djuret och djurets aktivism och MR-aktivism och sysslar med. Vi kommer gå in, det är jätteintressant alla de här olika kamperna du för, vi kommer gå in lite mer på, på exakt uh, varför säger allihopa, men, men om vi går in innan allting började. Uh, du nämnde att din mamma var armen, din pappa var kurv, känner du till lite historien kring hur de träffade och så eller hur allting började där? Ja, så de träffades i Tyskland. Det är hemliga språk med varandra när de vill snacka skit om barnen i tyska. Tyska är nära svenska så vi förstår vad man säger. Men de träffades där. En av mammas släktingar och också många har varit involverade i kurdiska kampen. Även som armenier. De har man börjat prata mer om just nu, minoritetsgrupperna inom kurdiska rörelsen. Så han var en av dem och han hade kontakt med pappa. Och på den tiden, alltså det här är så här 60-70-tals Tinder, man skickar brev till varandra. Känner du någon som är ogift? Känner du som är... Det finns ingen så superromantisk... Det är ingen Hugh Grant-film det här. Mm. <laughs> så de träffades och flyttade till Uppsala. Då fanns de flesta av deras vänner hade kommit hit. Shoah Perver fanns i Uppsala. Massa andra partivänner från olika, olika partier också. Och ja... Var det någon liksom såhär, jag försöker komma in på vad liksom, det är armenier och kurder, det är liksom inga, men var det kulturklockan, någonting som eh, hamnade i vägen för dem eller var det gick allting bra eller hur? Alltså det är klart att det alltid kommer kulturklockan men jag tror mer från eh, liksom släkthåll, för de själva så var det väl inte det, alltså jag tror att den enda riktiga kulturklockan som jag har fått eh, höra om på riktigt det var ju när det kom till sunnet, när det kom till omskärelsen, mm. hur ska vi göra, vad innebär det? Eh, och det fick mig också fundera på, så här, vad är religiöst, vad är kulturellt? Mm. Och kan det vara olika saker fast det egentligen kommer från ett religiöst håll? Så jag uppväxte ett artistiskt hem och förstod inte riktigt vad det där var. Mm. Mm. Och den diskussionen är typ levande än idag i min mm. familj. Så det är, väl, det är väl kanske en kulturkrock. Men annars tror jag att det har varit väldigt alltså, <clears throat> politiskt stabilt i vår familj. Mm. Pappas familj har ju varit med och alltså, pappa har ju... Liksom, vi är starka förespråkare för sanningen av vad som hände mm. för hundra år sedan. 
105 år sedan i dagens Turkiet. Och det var ett folkmord och det fanns kurder som var inblandade i det här också. Det fanns kurder som också gömde kristna. Det är inte svart eller vitt. Det fanns stammar som köpte, så man släppte ut kurdiska våldtäktsmän från fängelset. Men det fanns också kurder som, som stod upp för de mest utsatta. Så att, jag menar, det mänskliga rättighetsfrågan i Turkiet, den är idag det är samma kamp. Man kan inte, som, som Assyrisk Syrian idag, kan man inte neka kurdernas kamp för kulturella och språkliga rättigheter. Och som kurd, likadant, du kan inte neka. Alltså, vi måste också börja diskutera så här. Vad, vad, in, vad skulle en etnostyrd kommun innebära om vi nu skulle prata om en kurdisk stat? Hur, på vilket sätt kan vi dela upp kommuner och göra det till en representativ eller, eller direkt demokrati? Jag vet inte. Mm. Så jag tror att vi har haft ett ganska stabilt hemma hos just mm. oss. Du nämnde att du började med radio. Var det ditt första liksom, seriösa jobb? Eller hur? Alltså, jag började väl egentligen som skrivande journalist. Jag, jag skrev krönikor i Metro. Vi mm, får se nu här lite olika svenska tidningar. Um, Metro slutade jag. Metro är den jag vill nämna just nu för att det, det har en politisk poäng med det. Det var på den tiden då, det var kan ha varit 13 år sedan, då det var kontroversiellt att prata om vad som hände i dagens Turkiet. Mm. Um, och en nekad folkmordskrönika där jag skrev om min egen familj. Det gjorde att chefredaktören skickade ett mejl till mig och sa att det här är sånt som eh, vi inte kan stå bakom. Och min fråga till honom var, vad kan du inte stå bakom? Det är min historia. Och det, det ledde väl till slut att jag hoppade av Metrojobbet och skapade en drev mot Metro för att det här var helt fel. Mm. Och eh, jag hade inte så mycket chanser att bli skrivande journalistiken så jag hamnade i radio. Nu är jag väldigt glad för att när man erkände folk mot 1915 i Sverige genom riksdagen som inte riktigt har genomförts. På politisk nivå så var Metro en av de tidningarna som skrev mest om det. Så för mig det var upprättelse genom att säga, kolla, sanningen kommer alltid att vinna. Vi kan, kan låtsas som, som att vi inte känner till historien. Vi kan låtsas som, som så här, ducka konflikter med ambassadörer och alltihopa. Men eh, det här bredde liksom hela min inställning till allt. Var ingen fel jävla gummirygg. Mm. Alltså det gäller kultfrågan, det gäller folkmordsfrågan, det är egentligen alla frågor som är socialt rättvisa. Så efter det så gick jag in med inställningen att säga, jag vill aldrig jobba på en arbetsplats som är bullshit. Och då var radiopraten ett väldigt bra om man bara blir ofiltrerad. Det var mycket mer humor, det var folk som gick in och svär på min morsa, svär på min pappa, svär på min bror, han sitter bredvid mig och då ska jag liksom hålla på och ranta på någon i fem minuter. Mm. Det var ett märkligt roligt jobb. Som sen har lett över till att efter många år av så här, förårs kiss och bajs humor att jag vill göra något som är lite mer allvarligt. Liksom. Mm. Så du började senare det här med liksom det politiska och det um, aktivistiska, eller man säger. Liksom. Det här började först senare efter några år i radion, eller när började det? Alltså det, det började med att jag ville göra seriösa ämnen, för att mm. um, under studenttiden i 7-8 år så um, var jag aktiv i kurdiska föreningslivet. Och vi försökte bygga upp ett organiserat studentliv och få kurder att studera på den tiden. Alltså det här var på den tiden folk på riktigt på kurdiska forum sa Hade du låtit din syster flytta till en annan stad och bo där själv för att plugga? Det var på den här nivån. Mm. Och då var det så här, shit, vi måste få kurder att plugga. Och det gick ju jättebra tills att liksom sociala medier blev starkare och föreningslivet föll. För att nu ser vi även med den här Youtube-kanalen att aktivismen poppar på annat sätt. Man ger inte upp, den tar bara en ny form. Men när hela föreningslivet började lägga sig, då hade jag haft mina tio år av seriösa liksom, kurdiska seminarier. Där gubbarna sitter längst fram. Mm. Då ville jag göra lite humor. Nu har jag haft mina tio år av humor, nu vill jag gå tillbaka igen. Så jag tror att jag har med tioårsfasen. Mm. Det kommer bli mycket sorglig, tror jag, 50-åring. <laughs> Om vi liksom går tillbaka till egna intressen, då. förutom eh, vad du gör så här, sportar du, vad har du för intressen alltså, så allmänt, vad, vad kan du berätta? Alltså, jag är ganska tråkig, jag läser mycket. Nej, men ja. det, jag, jag vet inte, jag kanske ska sätta i berg och så, men jag, jag åker mycket långbord. Okay, ja. Jag har två hundar och en katt. Um, så att det är väl egentligen det, jag slösar mestadels min energi på att uh, skriva saker som jag aldrig publicerar. Mm. Helt vänlöst. Men jag kanske borde fokusera min energi på något annat. Mycket promenader, mycket skog. Mycket natur liksom. Vi kommer gå in på första momentet. Det kallas sant eller falskt. Det är fem kurdiska påstånden. Liksom. Okej. Okay. Okay. 
Men bara när jag första. Alla Iranien, alltså den kurdiska KRG-flaggan och Armeniens flagga har två gemensamma färger på sina flaggor. Det är inte blått i alla fall. Ehm, röd och vit. Röd och vit. Stämmer det? Eller? Nej, alltså jag måste... Armenien kommer att hata mig nu. Ehm, Armenien hatar mig ganska mycket redan för de tycker ja. att man är för mycket åt det kurdiska valen. Men det, jag tror att det är röd, vit, blå. Röd, gul, blå. Nej, Vänta, nej, okej, det vill inte ha gemensamt det blått. Okej, så det stämmer eller? Det stämmer inte att vi har gemensamma färger. Med, eller vad sa du? Den kurdiska flaggan och Armeniens flagga har två gemensamma färger på sin... Det stämmer, ja. ja. Det stämmer. Bra. Förlåt, jag skrev en C-uppsats till dig. <laughs> nej, men det är bra, det var rätt. I kriget mot ISIS så har YPG förlorat över 10 000 soldater. Mm, det stämmer. Det stämmer, ja. Bra. Räknat till befolkningsmängd så är Kermanshan Kurdistans största stad. Åh oh, herregud. Alla som tycker att vi pratar för lite om vår chalat. Jag ber om ursäkt redan nu. Eh, ja. Okay. <laughs> Jätter är en viktig religiös djursymbol inom en av de kurdiska ursprungsreligionerna i Arsanism. <clears throat> Jag satt och diskuterade Arsanism i senast förra veckan med min pappa. Jag vet väldigt lite om det, det skäms jag. Så jag, kan, jag måste säga nej. Det är sant. Det är rätt. Okej. Okay. Jätter. Och jag vågar inte säga ja. Nej, det, <laughs> ja, det stämmer. Okej. Okay. Den kurdiska solen som är en nationalsymbol för kurderna har 22 solstrålar. Nej, 21. 21. Nej, bra. Vad var det? 3 av 5 va? 3 av 5. Det är bra, det är bra. Det finns säkert en historia bakom det, men att du sa upp dig från ditt jobb, sålde det du hade, packade väskan, köpte en husvagn och åkte iväg liksom. Och det känns som ett val som, alltså för många är det främmande liksom. Det är, man tänker liksom att, vad är det här för människor typ? Jag har aldrig fattat vad jag menar. Mm. Bara, alltså bara lite bakgrunden kring detta, alltså hur, hur får man för sig att göra en sån grej? Det är en stor, stor steg i livet tänker jag. Ja, alltså, jag, äh, min dagisfröken äh, Yvonne var den första som brukade säga så här gör man, så här gör man inte. Och sen så person efter person efter person så formar vi personer, människor och barn i frågan om vad ska det bli när du blir stor. Och sen helt plötsligt när du har formats till någon som du inte riktigt vet vem du är. Så alltså, om, man, om man sätter sig ner och funderar såna här, över sådana här saker. Det kan leda till någonting fantastiskt eh, men oftast tror jag att det leder till otroligt mycket misär. Mm. När man ska medvetet börja förstå sig på sig själv. Varför är jag som jag är? Vad vill jag för mitt liv? Alltså de här grejerna som är att man är frågar sig till alltihopa. Men jag förstod väl att så här, nästan i, varför har jag en statsip frågar mig? Mm. För vem? Alltså om, det, om alla människor i hela världen försvann, vad betyder den här statsip? Vad skiljer sig den och en cykel? Okej, okay, jag, jag tror jag vill bara ha en statsip för att visa folk att jag är någon. Varför behöver jag visa folk att jag är någon? Och eh, jag ville, alltså... Därför har jag, liksom, jag har slutat säga att jag ville bli något. Jag, jag har börjat säga att jag, jag vill bli någon. Alltså jag pratar om karaktär. Så vad har jag för slags karaktär? För jag tänkte att folk som levde lite så annorlunda eller så här, att de, de var lite så här sorgliga. De har inte kommit någonstans i livet. Så jag förstår att de, de förstår, alltså de som lever efter medvetna val, de vet vad de vill med sina liv. Alltså förstår du hur sorgligt det är? Som är många människor som föds och sen dör, de har inte liksom, på något sätt utforskat sig själv. De har inte experimenterat på något. De har lyssnat på vad mamma och pappa säger, speciellt en kurde säger. Alltså många politiska åsikter kommer från köksbordet. Så jag kommer ihåg, vi kan inte räkna på den här handen alla gånger man har pratat med folk. Då någon har använt sin mamma eller pappa som referenskälla. Min pappa sa det. Jag är helt ointresserad av min pappa. Vart har du fått den här kunskapen ifrån? Mm. Så, det är intressant och det, det märks ännu mer när man kommer från ett kollektivistiskt folk att man ska, man ska se till att du ska bli någon genom ett bra jobb, en cykel med händelse, du ska gifta dig, du ska skaffa barn, ett heterosexuellt monogam förhållande och sen är du färdig. Eh, det, det är ju meningen med livet. Det, man pratar om det här också i hyperindividualistiska länder som Sverige men hos oss det är mycket tydligare om hur man ska, hur man ska bli liksom en man, hur man ska bli en kvinna. Så någonstans där så insåg jag väl ett par saker. Så jag vill inte tjäna massa pengar för att jag vill konvertera min dyraste valuta för att få förnyelsebar valuta. Det är helt värdelöst. Så det är nummer ett. Nummer två, vad gör jag med min korta livstid? Jag är 
36 jag ska fylla 36 nu liksom. jag, mitt viktigaste liksom, mål just nu är att göra någonting bra inte att liksom, forma om oss som är bra för att egentligen är det giriga ändamål så liksom, hur, hur, kan, hur kan jag leva medvetet vad vill jag med mitt korta lilla liv eh, vad, vad vill jag säga vad vill jag bli ihågkommen som v, vem vill jag alltså, när jag tittar mig själv i spegeln av och tänderna vad är det jag ser ganska många år så såg jag bara en karriärist jag tjänade bra pengar eh, jag hade en fin lägenhet jag var helt jävla bedrövlig jag var så jävla deprimerad och gick in i väggen och gick flera mil om dagen på promenad och så sen. Du vet, man lyssnar på självhjälpsböcker och man, mm. man hör andra människor som, som, som ska åka till Indien och finna sig själv. Liksom. Sen så bara, men det, det, för att hitta något heligt liksom. men det heligaste finns överallt. Det finns i det här samtalet, det finns här och nu, det finns idag. Det finns ingenting i slutet på den här karriärsingbågen, det finns ingen fantastisk plats. Alltså, vad ska jag göra där? Jag, liksom, vet, om jag var religiös då hade jag tänkt att det här är en audition till Gud. Och sen kanske jag får mina oskulder, jag vet inte. Men allt jag vet nu alltså, det är ju att jag lever här och nu. Så jag kan inte fokusera på mitt efterliv, jag måste fokusera på det jag har. Jag blir tacksam för det jag har, för jag känner så himla ofta så här. Varför har jag allt men jag är så jävla bedrövlig för? Jag är säker på att det fanns hemlösa människor som var materiellt fattigare. Eh, men, men ändå rikt med mig. Så jag började säga när jag hade som mest pengar och som mest framgång, när jag var som rikast, jag hade aldrig känt mig så fattig. Så det är det jag tror med ganska många inom karriärism, så här, att, att de, de absolut rikaste är de absolut fattigaste. För det är det enda de har, de har bara en valuta. Jag har fem, tio gånger mer kunskap än förut, jag har prövat alla mina åsikter. Och så här, okej, okay, nu tycker du, jag, jag, var, jag var nog liberalt lagd, lite mer mot högerkanten tror jag. Varför tycker jag så här? Jo, men det är för att jag tror, att jag tror på någon form av socialdarwinistisk eh, hierarki i världen. Varför tror du så? Jo, men för att det är så. Det är inte ett svar. Varför tror du det? För att alla andra tycker så. Och då bara, jag har så mycket åsikter som är för att alla andra också tycker så. Vem är jag utanför den här gruppen? Och då har det varit märkligt, förlåt för det här långa svaret, men då har det varit märkligt när man har tillhört ett, ett kollektiv eh, där, där så mycket saker är ägda. Mm. Hur kan jag vara mig själv inom de här ramarna? För jag älskar min kultur, men jag vill också reformera den. Så jag försöker se lite kurder som tycker att så här, men du måste, kan man fortfarande vara vegan och vara kurd? Fuck yes, du kan vara vegan och vara kurd. Charbenisk nummer ett, dolma nummer två och så vidare och så vidare. Alltså inom vår kontext, mm. hur kan vi tänka annorlunda? Så att jag lämnade väl alla de här grejerna, gamla tankarna, det var som ett stort bagage, det kändes som en ton. Så släppte jag samma dag som jag bestämde mig för sig. Från och med idag, jag har ingen åsikt om något. Och sen så därifrån har jag hittat, hittat nya vänner, liksom. hittat nya intressen. Eh, min videopuls är djupare. Jag känner också att jag har blivit mer insiktsfull. Sen om jag är mer intelligent, det vet jag inte. Men jag har blivit mer insiktsfull i alla fall. Du nämnde tidigare det här ordet minimalist. Mm. Vad är minimalist? Vad är det? Det finns massa olika definitioner på det, men min är att, att leva med så få saker som möjligt, mm. att inte jaga nästa grej, att inte jaga nya uppdateringar, att inte känna ett behov av allt så här. Alltså att jaga det här materiella, att, att bygga oss själva utifrån det. Jag nämnde tidigare så här, stadsgiv. Det är ett mycket tydligt exempel på materialism. Vi definierar oss med klockor, vi definierar oss som sportiga när vi köper en slatan tröja och så vidare. Och så vidare. Mm. Och jag tror att, liksom, speciellt för folk som har tagit sig ur, eh, stora delar av som har tagit sig ur eh, stor och djup fattigdom, så är det här västvärldens perspektiv av vad som är rikedom, eh, det är ganska, eh, det är sorgligt för att vi, vi representerar inte välfärd och rikedom på ett bra sätt. Alltså rikedom är att du har tid med ditt liv, att du kan känna dig frisk, att du inte behöver köpa nästa grej, att du kan känna dig nöjd med det lilla du har. Alltså egentligen så här, om man inte förstår vad minimalism är, det fram tills nu och även nu, det är en kurdisk nationalsport. Alltså, hur kan vi koka soppa på en spik? Vi har ingenting. Vad kan vi göra med det här? Liksom? Titta, t- alltså, vi kan lära oss så mycket från så här, kurdiska jordbruket, bönderna, flyktingarna, folk som är fattiga. Alltså, jag säger inte att de är lyckligare än vad vi är, men jag säger att eh, framtiden ligger i, i just att vi kopplar oss fria från det materiella och söker andra definiera vad, vad, är, vad är välfärd, vad är, innebär att vara rik, mm. vad innebär att ha kapital, vad är kapital? Idag är det bara pengar. Och det är bra också att förstå liksom, att man, 
Men det blir, det blir konstigt när man definierar välstånd på ett sätt. Hon har en bostadshus, hon har en bil, hon har en utbildning, hon har... Vad har hon i huvudet? Alltså, kan hon tänka fritt? Kan hon stå upp för sig själv? Vad har hon för värderingar? Alltså, vad är hennes moral och etik? Är det mamma och pappas? Och han liksom, varför? Liksom, många av oss kunde vi klära stereotyp som varandra. Det kan man se om man går på en riktig liksom, om man går på dörret, kan man se på alla på bröllopet. Varför är det så att alla är fotokopier på varandra? Det är för att vi har, vi har tydliga mått på vad som är lyckliga liv. Mm. Så jag hoppas bara på att man kan liksom, eh, börja fundera mer kring liksom, prislappen av våra liv. Om du vill ha allt det här, då måste du tjäna massa pengar. Och då kommer inte du inte hinna göra det som du tycker är viktigt. Till exempel, jag vet inte, umgås med dina djur eller umgås med dina barn. För mig det är det mycket umgås med mina djur och min familj. Eh, mina föräldrar först och främst. Eh, pappa som tar hand om det här. Så, vilken lyx att kunna umgås med honom. Mm. Så jag tror de senaste åren, två månader om året, bor jag hos mina föräldrar. Det är ganska sorgligt, kan folk tycka. Vad fan, du är över 30 år hos dina föräldrar. Det är värsta lyxen. Alltså, det är värsta lyxen. Folk förstår inte hur lyxigt det är. Jag säger inte det för att vi har en morsa som knackar på rummet och kommer med dormar varje kväll. Mm. Alltså, jag säger det för att så här, det, det, det lilla, du vet, den lilla tiden som vi har kvar med varandra, jag kan känna att jag har hängt med min fars. Jag har gått och simmat, jag har gått på promenad. Fan, det är mina bästa minnen någonsin, det är vuxen ålder. Att lära känna sina föräldrar på vuxen ålder, det är en speciell sak. Liksom. Hur många av oss känner våra syskon idag? Alltså, jag kommer från en syskonskara, vi är fem pers. Eh, och vi alla bor i samma stad. Varför hinner vi inte träffas? Jag menar, vad, vad har du bråttom till? Jobb, pengar och så vidare och så vidare. 100 procent arbetsnormen. Och sen så jobbar vi på R47 veckor om året. För att kunna spendera fem veckor eller vad det är med att leva. Vad ska du göra på de fem veckorna? Du hinner inte ens landa i dig själv. Så vi är fartblinda. Alltså vi går igenom en cirkus. Ett nöjesfält vi inte ens kan uppskatta. Varför har jag köpt så mycket saker som, som jag inte är nöjd med? Liksom alla har ju någonsin haft en garderob som man tittar in i som är helt full. Så säger man så här. Jag har inga kläder. Du har fett mycket kläder. Alla, alla står precis framför dig. Du uppskattar dem bara inte. Så det, jag vet inte, de första tre åren som minimalist hade två byxor. Mm. Till slut så undrar folk så här, men man får frågan, har du bara två byxor? Jag har bara två byxor. Jaha, hur många t-shirts har du på mig? Jag tror jag hade 7, 8, 9, nu har jag typ 15 stycken kanske. Och sen så så här, att man, men det är en skön känsla att veta att här, allting i mitt liv har plats i en eller två väskor. Mm. Det är en frihet. Men om du då går tillbaka till när du tog det beslutet att liksom säga upp dig och sälja dina grejer och så här. Om du inte hade gjort det, om du hade gått vidare med det vanliga livet så att säga. Hur tror du ditt liv hade sett ut idag och hade du, om du har de båda så på en skål eller på en så här. Vad hade du valt? Liksom, hade du fått något det du har idag eller hade du hellre velat köra på det? Alltså, jag brukar tänka att... Det är enda som jag ångrar att jag inte gjorde det tidigare. Men all, allting är ju en lärande process. Mm. Alltså, några år av depression för mig, det är, det är ingen förlust. Det är bästa skolan någonsin. Liksom. Mm. Jag kan tycka att tio månader i lumpen var bortkastat, men det är inte. Det var värsta, alltså, det är bästa skolan. Det är så, jag tror att eh, livet jag har nu är bra mycket bättre. Mycket bättre. Um, jag på samma dag som jag valde att lägga om livet. För jag tänkte så här, jag har ingenting att förlora, skit i allt. Nu är jag precis som jag verkligen vill liksom. Det här som man är lite rädd för. Istället för att säga, nu ska jag gå på medicin så att jag klarar att hoppa på cykeln igen. Eh, och komma in i ekohjulet så tänkte jag så här, nej men nu ändrar jag alltihop. Eller, ja, liksom, vad ska jag hålla på och försöka göra det för? Och det var det bästa valet som jag gjort. Att säga, försök hitta något annat. För att man botar liksom, man botar symptom hela tiden i samhället med medicin, med materiella grejer, med så här andras värderingar. Typ, mm. Varför inte jag är lycklig med det här? Men mamma säger att jag ska vara lycklig med det så jag fortsätter med det. Liksom. Jag tror att man ska göra holistiskt, alltså helhetsperspektiv ska man använda för att se sig själv. Vad vill jag? Det finns ingen rätt, det finns ingen fel. Vill du bo i skogen? Vill du skita i allt? Tycker du att alla dina vänner är destruktiva? Lämna dem. Du har ett förhållande. Det här är det vanligaste. Folk skriver in till mig så här, jag förstår inte, jag har blivit äktenskapsrådgivare av någon anledning. Eh, mitt förhållande är så här, jag vet inte vad jag ska göra, jag vill leva ett annat liv. De här personerna skriver inte till mig, de pratar med sig själv. Du vet ju hur du ska göra, vad skriver du till mig för liksom? 
Och det är också så att vi, vet, vi vill hitta ett sätt att det ska bli bra på. Jag har ont i huvudet, jag har inte huvudvägstablett. Mm. Nej, du ska sluta stressa. För det många kommer du få ont i huvudet igen. Alltså, vad är egentligen problemet? Så jag önskar att jag hade gjort det här långt, långt tidigare. Lång ränk, kanske inte den här utredningen. Ja, på Aftonbladet så nämnde du någonting om att du hade, skulle eller hade steriliserat dig. Stämmer det eller hur? Ja, vad, vad är det? alltså det, det här är ju det som har gjort mig mest hatad. Men jag, det jag har pratat om är befolkningstillväxten. Mm. Så vi är väldigt många, om vi ska prata, det här är resursfrågor i grund och botten. Ju fler människor, desto fler resurser måste finnas mm. idag. Och jag har liksom, all forskning pekar på att vi har en kommande resursbrist. Så varför säger vi inte det mest uppenbara för? Så den, det enda rimliga motargumentet mot att varje människa kommer med en ekologisk eh, prislapp eh, är ju Hans Rosling som sa att eh, han hade en sån här grön eh, tillväxtoptimism eh, som menade att eh, liksom, så ser det inte alls ut och har, har tagit fram en förklaringsmodell till hur det skulle vara så. Men det, 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 det återstår fortfarande att varje människa slänger en ekoskugga så vad ska vi göra med det? Vi kan inte bara ändra våra vanor, vi måste också tänka på hur många vi är. Och det är en obekväm grej, för det handlar i grund och botten om, nu tänker folk kanske att det är så här familjeplaneringspolitik i tredje världen jag pratar om, det är inte det jag pratar om. Jag pratar om frivilliga beslut att välja bort att reproducera sig. Det finns jättemycket barn att ta hand om. Det finns så mycket barn att ta hand om. Så jag tänker att en norm skulle kunna vara att vårda liv istället för att producera liv. För att vi producerar onödigheter idag på materiella grejer. Vi producerar onödig kunskap och kollar på akademin, vilket mycket bullshit forskning det Vi producerar orimligt mycket djur som ska in i djurindustrin. Vi producerar, och det här är mest obekvämt när man pratar om en människoproduktion, exakt det vad det är. När vi tittar på det ovanifrån och inte tittar på mitt val och mitt liv. Om vi kan sätta oss på månen och titta ner på människan så måste vi förstå att vi är alltså, i, i liksom, vi har tillhör den här en av babyboomsen. Där man kan se att stapeln rasar. Vi har aldrig varit så här många någonsin. Och det ser inte ljust ut. Så om vi ska prata om våra vanor inför klimatet. Vi måste också prata om vårt antal. Hur kan vi göra det? Och vad är alternativet? Så jag vill inte låsa mig fast i en dystopi och se att allting är på en åt helvete. Så mina förslag har varit liksom, familjehem. Ta hand om ett barn. Adoption, det måste vara etiskt förstås. Ta hand om ett barn. Men också... Det finns folk som driver tanken om en enbarns familj, om att det kan vara den nya normen. Jag tror också på flerföräldraskapet. Det betyder att man är flera föräldrar på ett barn. Och det gör man också i Kurdistan. Man har ammor som man också ser mamma till. Så det här är inte främmande idéer för kurder heller. Utan vi måste ändra vår syn på vad en biologisk familj är. Mm. Vill du inte ha ett riktigt barn? Alltså när jag säger att jag skulle kunna gärna att ta hand om ett barn som existerar. För att jag tror att ett, ett, ett liv som redan existerar är hundra procent mer värt än ett som inte är det. Så ofödda har inte den här rättigheten som är större än födda. Um, och då tänker jag att det kan, vara, det kan vara den nya normen att ta hand om. Precis som att mina hundar har inte kommit från min pung. Mm. Det kommer från någon annans. Mm. Och uh, det kommer från en annan art. Så det, det är omplaceringshundar som jag ser som min familj. Så det här med familj, det är definierbart. Alltså, mm. vad ingår i min familj? Kan det vara det här barnet? Ja, det kan det vara. Och det kan bli ditt egna också. Så det är kultur, det är så mycket kultur som står i vägen. Mm. Som gör att eh, det här, den här frågan är den som har gjort mig mest opopulär. Mm. Ehm, och det har också gjort att jag har inte kvar så lika många jobb som förut. För att jag har blivit lite mer kontroversiell i det. Mm. Men jag känner att det finns en anledning att eh, prata om det. I miljörörelsen, det är ingen som pratar om det. Vi pratar inte heller inte ens bland veganer, där man ifrågasätter liksom. Den enkla grejen kan man inte ifrågasätta ens när man säger att eh, varje människa som tar fram kommer slutligen att äta någonting. Hur kan du vara säker, du som också tycker om djur, att ditt barn inte kommer äta djur? Alltså genom din avkomma kan du fortsätta med djurförtrycket. Mm. Nej men mitt barn kommer inte bli så. Hur vet du det? Alltså, och sen så får vi också folk som skriver att ditt barn skulle kunna bli Greta. Hur vet du det? Alltså hur vet folk så här mycket? Vad säger, alltså, hur vet jag att mitt nästa barn inte är Mussolini? Mm. Jag vet inte ingenting om det. Mm. Barn rebellar hela tiden. Titta på min bakgrund. Hela min familj, förutom i syra, äter kött. Mm. Så hur kommer det sig att jag blir annorlunda? Så det är ingen garanti att nästa generation blir som vi. Så vi kan ju uppfostra liksom, människor som redan lever istället för att skapa nya. 
Och det här är ju problematiskt i kurdisk kontext. Mycket är kopplat till hur många barn, det är det här som gör till man också, hur många barn du ska ha. Vill du inte ha barn, nu är det dags. Alltså, det är destruktiva normer. Det är, mm. finns mycket barn att ta hand om. Jag tänker jättemycket på i Rojava, speciellt, och herregud, det är så, det är så sorgligt. Jag gråter varje gång jag tänker på de här jesidi eh, kvinnorna som har blivit våldtagna. Det finns idag läger, idag, tusentals barn, oönskade. De får inte återvända till sina familjer för att någon liksom, har sagt, en religiös ledare tidigare sa att de här kvinnorna är os, det är som att se att de, de är inte är SED längre. Och sen fick de vara SED igen så många av dem återvände men deras barn de är fortfarande som att se. Alltså det här är vad kultur gör mm. om man inte uppdaterar den och reformerar den. Tänk till alla de här stackars barnen, så vart, vart, vart ska de bo någonstans? Tanken om adoption har alltid funnits, vi har alltid adopterat. Och med det sagt, det finns fortfarande adoptionsångest, det finns problematiska aspekter med det, men jag tror att det viktigaste är att vi, vi fokuserar på vad är, om vi ska titta på frivilliga beslut, vad innebär det här beslutet för mig? Så att innan man, liksom nu har man reptilhjärnan igång och tycker att det här är idiotiskt, det är helt okej, okay. men eh, min enda fråga är varför reagerar man så här för? Mm. Hur kan det komma så att en så osynlig norm är så jävla stark? Det jag säger är tydligen en synlig åsikt, men barnafödandet är också en extremt stark norm. Det är också en synlig åsikt. Vad ska du göra när du blir gammal? Mm. Jag vet inte. Fortsätta läsa böcker. Umgås med mina hundar, resa runt världen. Alltså det är de här tankarna om, om vad livet egentligen är. När man säger att livet utan barn kan också vara jävligt nice. Och det är inte jag som man som blir som mest av det här. Det är kvinnor. Om en kvinna, speciellt från våra samhällen, skulle säga exakt det jag säger nu, det är inte riktigt, mm. alltså det är en väldigt smutsig människa liksom. Jag kommer undan med det för att kille är skön liksom, på det sättet. Men med tjejer då är det så här, oj, 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 du har bara en chans. Men jag vill inte intresserad av att veta typ dina föräldrar, vad tänker de om, om en sån grej, de får inga barnbarn eller, nu har de ju andra barn också i sig, mina syskon, men, men är de, blir de besvikna, blir de ledsna eller förstår de det eller hur var det? Alltså det är klart att så här, förväntningar är farliga på, mm. på allt och alla. Alltså om jag utgår från att du har en läggning, du har samma önskemål som majoritetskulturen, jag kommer bli besviken på dig. För sen förstår jag att shit, du kanske inte vill jobba bort ditt liv, du vill spela tv-spel och umgås med indolat. Han är en idiot, säger jag då. Det är det här som är problemet, förväntningar på folk. Mm. Um, och det är klart att jag växte upp med förväntningar jag också. Alltså, mina föräldrar har gjort allt för att överföra värderingen på mig. Ett helt paket. Liksom. Mm. Öppna upp och titta vad som finns. För det här är ett gott liv. Ta allt. Men det, det är det här jag har valt bort. Det är inte för att jag är rebell utan för att jag tycker att eh, det ger många glädje. Det ger många eh, känslan av att man har tillhörighet när man skapar en kärnfamilj. Eh, och det är jättebra. Mm. Men så som jag ser det. Alltså, utan att attackera kärnfamiljer, utan bara kärnfamiljsnormen. Mm. Så tycker jag att det är problematiskt när man utgår från att alla blir lyckliga när man gör så. Alla blir inte lyckliga när de ska gifta sig. Det finns jättemånga som skiljer sig. Varför gör de det? För är de olyckliga då? Så alltså, frågan är vad... Den, den är så högst, högst personlig och individuell. När någon säger... Alltså, men titta på när, typ när en person är singel så säger man När ska du hitta någon? Sen hitta personen någon. När ska ni gifta er? När ska ni skaffa barn? När ska, när ska de här människorna hålla käften? Det är det här som är problemet när den personen har förväntningar på andra. Och sen förstärker vi det hela tiden. Mm. Det är kanske, om vi ska prata om meningen med livet, det är kanske den biologiska meningen med livet att skapa liv. Men vi vet mer än så här nu. Alltså vi har uppnått så mycket kunskap. Vi, vi har så många andra sätt att tänka på och leva. Så jag tänker att det är... Um, jag ser fram emot den dagen jag ångrar mig. När jag säger att jag vill inte ha barn. Då finns det alltid barn att ta hand om. Mm. Um, vi kommer gå in på andra moment nu. Mm. Um, det är då Kurdistan på viset kallas det. Det kommer vi se till bilder. Det kan vara person, det kan vara någonting. Så ska du få se vad, vad, det, är, vad det är föreställer. Eller vem okay. är eller vad det är för något. Det första är då på naturen, du som kan naturen så mycket. Så, 
Är det där eh, det är one, eller hur? Ja, ja det, det är mina hemråd. Jag måste ju veta var jag är någonstans. Men jag tänkte, det, det, det är ju omtvist att man kurdor och armenier. Jag tänkte, jag armenier stats också. Men nästa bild då? Eh, ska jag med livet i mitt, ska vi se. Jag tänker på den mannen i mitten här. Eh, alltså medgrundare till eh, PKK. Mm. Oh, Mehmet, nej. Jag vet ju där. Jag vet, jag vet vem de är. Alltså, jag vet att det finns folk som kommer att hata mig nu. Mm. Men eh, jag, måste, jag måste komma på hans namn först. Okej. Okay. Men han är väl en av många av... Eh, ja, men det, du visste att det var PKK. Ja, ja, ja. Det var medgrundare, så det är ju bra. Du är inne på ett spår. Eh, du kommer inte på det? Nej, jag mm. måste se. Masrum Dofan. Masrum Dofan. Ja, och han, var ju, han, blev, han eh, tog självmord i fängelse, turkisk fängelse. Uh, under Namroz, känner till det? Jag känner till hans story. Ah. Ja. Okay. Nästa bild. Uh, Azim Mohammed. Nej, nej, nej. nej. Abdul, nej. Oh, gud, alla råd jag hade kommer att hata mig nu. <laughs> Hela så var det bara Kori som skulle hata mig nu. Uh, KDP, hjälp mig. Oh, herregud, det är något fel med mig. Uh, Azim då. Perfekt, här är det. Bredde dig själv här. <laughs> Azim Mohammed, det börjar alla folk kommer att hata mig för det också. Okej, okay. det blir enklare att svara dig bara. Ja, det är jag håller. Det håller. Det är Kalla, det är ju borgen. Borgen, precis. Sista bilden här. Jag ska jag inte livet ut nu? Nej, jag vet inte. Vill Om du vill, nu, nu ska jag ta något från Börsjul så att folk från Börsjul kan hata mig. Det är från Börsjul, ja. Det är det. Inte som går tjej, tjej, tjej. Bra. Härligt. Fyra av fem, det ska du vara nöjd med tycker jag. Eller vad säger du själv? Alltså, jag är helt okej okay, nöjd. Ja. Jag hoppas min pappa aldrig tittar på det. <laughs> vi går tillbaka till frågorna. Jag gick in på din Twitter som, som jag nämnde innan och kollade lite på senaste saker du har själv skrivit om och så här. Och om vi börjar med tre aktuella saker i världen just nu. Mm. Då är det det här med corona, ja. pandemin i, i Sverige och i världen. Hur har den påverkat dig? Alltså, jag har ju haft världens bästa karantän. Mm. Samma dag som hela Europa släcktes, då kom jag precis in med min husbil um, i, till Portugal. Så jag har bara varit i vid hav och vindmark i tre månader. Så jag kom precis tillbaka, jag var världens bästa. Men sen när jag kom tillbaka hit, för att där, där var det helt nedsläckt och det fanns en annan kollektiv tanke om hur man ska hålla sig frisk. Mm. Sen när jag kom in så såg jag att uh, folk höll på att uh, larva sig med vilka folksamlingar som var störst. Mm. Om det var Black Lives Matter eller om det var ute i serveringarna. Alltså, med, med det sagt, stått att Black Lives Matter, det är hela den grejen är bra. Mm. Men det är så märkligt att se att folk är precis överallt. Mm. Jag har ju, går ju alltid runt med munskydd som jag med mig. Och jag får ju så mycket frågor kring det. Mm. Jag måste påminna dem om att det är en pandemi. Alltså om vi vill gå ut. Alltså när du är hälsande nu, vi tar inte varandra handen. Vi pussar inte varandras händer, vi kramar inte varandra händer. Mm. Det går dött. Mm. Så att det är intressant att se hur folk... Så här, mm. absoluta minimum på hur vi ska hålla oss friska kan inte ens eh, ett land som hyperindividualistiska Sverige förhålla sig till. Alltså att eh, hålla sig på två meters avstånd, helst stanna hemma, inte gå ut och göra onödiga grejer liksom. Folk gör överallt. Så mm. jag liksom måste ju parera, jag går inte typ ofta med hundarna. Mm. Jag väljer ställen hela tiden där det inte finns folk. Det är märkligt att se vilka vi blir i kriser, men för mig så känner jag så att det är fantastiskt stund att sälja in nya livsstilar på, nya tankegångar. Alltså samhällen som vi lever i, de här sköra. Räkna inte med. Alltså, imorgon när elen släcks, vad gör vi då? Jag tycker att alla som, har, som kallar sig preppers och gör sig redo för zombieapokalypsen, som måste skämta om så mycket, men alltså samhällskollapser, de är rätt ute. Alltså det som vi ser här är väldigt tillfälligt. Samhällen kommer och de går just nu. Vi ligger över våra resurser och allt det här kommer ifrån djurindustrierna. Så nummer ett måste sluta äta djur. Nummer två måste sluta resa som vi gör. Nummer tre vi behöver kraftiga politiska beslut. Alltså som gör att vi inte kan slita och slänga som vi gör på den här världen nu liksom. Om inte naturen mår bra, om inte djur mår bra, vi kommer inte må bra. Vi är inte separerade från det här. Så vi måste tänka mer biocentriskt liksom. Det här är ett resultat av vår värdelösa livsstil. När jag säger värdelösa, jag menar den som kommer så här hög prislapp. Mm. Som i grund och botten inte bidrar till hållbar lycka utan 
Den finns till vår moderna livsstil, den finns till för ekonomin. Och ekonomin finns för ekonomins skull. Ekonomin ska växa sig man, men för vem? För ekonomins skull. Mm. Så jag tror att så här, nu har man chans att tänka om och undra sig, hur kom vi till den här punkten? Det här är inte ett samhälle som jag hoppas Kurdistan ser upp till. Mm. På många sätt ja. Majoriteten har sagt nej, verkligen inte. Om man frågar allmänheten, personer så här ute i stan, de har nog lite så här, vad säger du liksom, om det är för Sverige och Kurdistan? Alltså, tycker du att det är krig, de är liksom inte värdeutvecklade på många olika sätt? Um, och du säger att du inte vill att de ska gå i samma, eller det spår som Sverige är på idag. Men alltså, vilket spår tycker du att de ska gå i då? Eller, alltså, alltså, vad är rätt för Kurdistans framtid? Vi har inte kommit hela vägen så långt in i den här delen av industrialiseringen som, som Sverige har. Mm. Och nu kan vi se med alla dess konsekvenser att det här är, det här är inte sunt. För det här, alltså det här moderna sättet att leva på, det är inte eftersträvansvärt. Så frågan är vad är lyx? Är det, är, det, är det här att vara bra förebilder? Att endast tänka på ekonomi och jobb och sådana här saker som, som vi tror ska... Men finns det för ekonomins skull? Och visst, utan pengar vi alla dör. Mm. Men så här, på, på vilket sätt bygger vi sunda samhällen? Alltså, när vi lämnade byarna och flyttade in till städerna och produktionen gick snabbare, då hände någonting. Människan blev stressad, produktionen blev större. Vi skapade saker som ingen egentligen behövde, som inte gav, men jag kommer tillbaka till ordet hållbar lycka. Mm. Så jag tänker att i Kurdistan vi har något som är viktigt just nu och det är ju eh, bygemenskapen på gott och ont. Den måste uppdateras också. Mm. Och vi skulle absolut kunna se hur, hur vi kunde leva lite mer som förr. När jag säger som förr, då menar jag att vi kan göra en hits utav det vi vet idag av så här, eh, hälsa, välmående och mycket mer och integrera det med det vi visste för. Det finns jätteintressanta odlingstekniker i Kurdistan som de sysslar med de här bönderna. Eh, alltså, de är våra professorer. Men de är lite så här gundi, du vet, och de vet inte så mycket. De vet jättemycket. De vet hur man lever med en låg ekologisk prislapp. De vet hur man ska jobba och leva eh, som ett kollektiv. Alltså, jag tror att de här sätten att leva på, det är framtiden. Att kunna äta sin egna mat. Vilken jävla lyx det är. Kunna äta sin egna mat, du vet var den kommer ifrån. Det är inget massproducerat från en liksom, supersliten miljö i andra sidan världen. Det är inte avokado, det är inte ananas. Det här är sånt som du kan hålla här. Och äta i säsong. Och umgås i grupp. Alltså den här sociala gemenskapen i produktionen är jätteviktig. Den finns inte här. Kolla, vi har 2,2 miljoner ensamhushåll i Sverige. Ekonomin vill att det ska vara så. När vi isoleras, alltså jag säger inte att det är en elak människa som har bestämt det här, men det är vi genom många olika bedrövliga beslut. Eh, när människan blir mer isolerad, eh, då strävar vi efter något som inte finns. Mm. Vi jobbar med, vi är hit och dit och så undrar vi varför jag är inte lycklig för. Det är för att vi, alltså alla studier som visar vad lycka egentligen är, inte pekar mot tillväxtekonomins resultat. Mm. Och då måste vi fråga oss själva, hur kan vi bygga ett lyckligt samhälle? Alltså, Brutal inte heller och så för de slam, men eh, de är intressanta. Jag tror Nya Zeeland också, de sysslar med att experimentera med bruttonationallycka. Tidigare som man pratat om bruttonationalprodukt. Mm. Eh, och om vi kan mäta liksom, välfärd på ett annat sätt än just hur mycket tjänar du? Så vem säger att en person som tjänar 50 000 i månaden netto är lyckligare än en som tjänar 15 000 i netto? Så hur kan vi bygga ett samhälle? Eh, hur kan vi fördela resurserna? Basinkomst är ett fantastiskt förslag på det. Mm. Um, hur kan vi leva grönare? Hur kan vi liksom, hur kan vi, jag säger att den här framtiden, äh, framtiden inte finns. Äh, men den finns delvis i Rojava. Äh, ingenting har inspirerat mig så mycket under mitt vuxna liv som Rojava. De, de bygger ett samhälle som inte finns utifrån visioner. Så jag vill se fler visionärer, inte folk som kallar sig realister. Jag vill ha idealister, jag vill ha folk som ser visioner, så, så kan man bygga utopier utifrån de här grejerna. Liksom. Mm. Men just idag så säger man ju sådana saker som, ja det där är en vacker ideologi, men i, ett, i en realistisk värld, och där är bromsklossen. Det betyder att jag vill fortsätta med min skit imorgon, och det ska väl du också. Och så, här. Och så skjuter vi på de här nödvändiga eh, sakerna till framtiden, och framtiden är idag. Vi kan idag bestämma att i ett, i ett, i ett framtida samhälle, det lyxigaste samhället i hela världen, vi har tid över till de vi älskar. Alla har sina friheter. Om inte jag har 
liksom, om inte du har din frihet, jag kan inte känna mig fri. Jag kan inte acceptera det heller. Liksom. Om inte djuren mår bra, jag kommer inte bra. Om inte naturen mår bra, jag mår inte bra. Hur kan vi bygga ett samhälle på det? Hur ska vi stadsplanera med byar i det? Hur styr vi? Vad kräver vi av våra politiker? Våra politiker är värdelösa, svenska och kurdiska. För att de, alltså, det, det de gör är att de, de, de följer opinioner. De följer inte ideologi, de är inte visionära, de bygger inte ett samhälle. Därför ser Kristdemokraterna ena dagen säger det här och sen andra dagen det där. Vi har en partiledare som säger att det här, vi skulle aldrig samarbeta med SD. Och dagen efter, Eva Bush tror, så sitter du och lunchar med Åkesson. Det, är så, det här liksom, hon, nu får det här bli en symbol för vad politik egentligen är idag. Det är populism. Så hur kan vi eh, bygga samhället evidensbaserat? Vad vi vet, vad är lycka? Hur mår eh, ekologism? Kolla på hur lyckas i Rojava. De bygger kvinnokollektiv. De kan försörja sig själva. De kan flytta ut utan att gifta sig. Alltså de är sådana revolutionärer. Det kanske är tid, men det är så här. Jag tycker att... Och många högerkristna ska också ta åt sig just nu. Det är många sparkar här nu som du märker mig. Det är så att de, du vet, de dyrkar en person som var sin tids rebell. Och ser tillbaka till det där som att Gud var stort där var då. Men nu måste man göra samma sak nu från vänster och högerkanten. Titta på de här. Alltså vår tids största rebell av dem alla. Det är ju kvinnorna i Rojava. Alltså det, det är ett sånt otroligt experiment. Det är så, alltså, så, så djupt imponerande och också så här, vi, det är ett kvitto för oss som visar att vi kan bygga det samhället vi vill ha. Mm. Kolla vad som har hänt i Barshul, är det inte en skam så alltså, Titta hur vi har byggt ett litet Dubai, vi har byggt ett Tipoli. Mm. Vad hade vi chansen till? Vi har förstört det. Så vad har vi nu? Vi har en generation som inte har känner hårt. Eh, vi, har, vi har krossat Korea till. Allt sen referendum har en stor och djup tragedi alltså. Och många år byggt, byggt på liksom många usla beslut har vi sålt ut, sålt ut, sålt ut. För det ska vara pengar in och pengar in. Så jag vill lägga allt det där åt sidan och bara bygga allt från medvetna beslut. Att man förhåller sig till en ideologi. Föredrar att den är grön. Föredrar att den respekterar varandra människas värde. Men att vi tänker utifrån ekologism. För vi ingår i det här, i det här biocentriska systemet. Så det här samhället som jag pratar om finns inte, men det finns som mest i Rojava. Och nej, liksom, det är klart att man inte ska ha krig i det här framtida samhället som mm. de är utsatt just nu. Men jag tänker att äh, det är ett äh, krävs jävlar anamma. Alltså det krävs att man verkligen vill. Mm. Så det är bara mänskliga ord som står i vägen för att vi faktiskt ska bygga det här samhället som, som jag och många andra vill se. Progressivt. Det ska vara jävligt progressivt, inga mm. ing jävla syltryggande, utan det ska vara riktigt jävla progressivt. Vi pratar om corona och mm. saker som händer idag. Vi, du nämnde själv det här med Black Lives Matter. Jag såg att du hade kommenterat lite om det. Vad är dina tankar om det som hände i USA och det som hände i Sverige? Och, och lite sånt om vi går in på det. Ja, alltså det är... Den här någon anonism är ju så destruktiv. Black Lives Matter mm. svaras med All Lives Matter. Ja. Och det, det, vi ser det vart vi hamnar någonstans. När man pratar om eh, liksom, hur kulder är utsatt i, i till exempel Baku, mm. då säger man, ja men titta på det här. Men titta på liksom, figurerna. Titta på det här. Varför pratar ni inte om dem? Hela den här någon analysen förstår alla kamper. Och mm. det, det är samma med just det hbtq rörelsen Alltså, ända sedan jag startade kurdiska hbtq vänner har folk frågat, varför engagerar du dig inte för någonting viktigare? För att det här är viktigt. Mm. Och det ena utesluter inte det andra. Alltså, jag är glad som många kurder har ställt sig bakom Black Lives Matter. Mm. Um, och visst, liksom, svensk, uh, svensk kontext är inte amerikansk. Amerikansk kontext är inte kurdisk. Mm. Alltså, vi har olika problem, men det, det kommer från samma, uh, från samma källa av rasism. Mm. Um, det kommer från sexism, det kommer från mycket annat. För att alla de här förtrycken samverkar. Alltså, om vi kan behandla djur på ett visst sätt, då kan vi behandla människor på ett visst sätt. Och då kan vi behandla människor på ett visst sätt för att de har en hudfärg eller för att de... Så den här kategoriseringen av människor är, är, är så motbjudande. Mm. Det är det som gör att vi idag till exempel jag hade upp först och säger att jag var rasist när jag var tonåring mot turkar. För att jag tyckte att det var hemskt det som hände i Kurdistan. Mm. Och det är därför som jag är här i Sverige och det är därför jag inte känner mig hemma här i Sverige och mycket mer. Men eh, problemet började med min kategorisering. Mm. Kurder får inte säga att turkar är så här. Alltså varje gång vi hör det, vi måste säga stopp. 
Det är jättemycket turkar i utanför Turkiet som står på kurdernas sida, som står på minoriteternas sida. Som dör också, som har dött i, i många av de här. Man får liksom inte förminska dem. Så jag tror att vi måste se människor mer som tankar och idéer som går att förändra. Än att säga, jag är min hudfärg, du är din hudfärg, jag är mitt kön. Liksom, allt. Vi, vi är mer dynamiska än så sådär. Så jag tror att tanken om förtryckt är den som måste bort. Och vi kan inte ta bort rasism om vi inte i sin tur tar bort sexism. Om vi inte sen tar bort liksom, vår usla antropocentriska syn på djuren där de föds upp. För min skull och de ska dö, de har inget värde. Liksom. Allt som lever har ett värde. Allt håller ihop. Alltså. Allt hänger ihop. Allt hänger ihop. Alltså, det, det märker vi. Titta på olika, hur olika slags... Äh, vill du höra en Hassan Keif-referens? Okay. <laughs> Jag tänkte på den här läsningen med Hassan Keif ibland. Äh, för det, det är ju plats i, i några kurdistan som har stått hotad. Och, där har ni ett mycket tydligt exempel på hur just krigen mot kurder och andra ursprungsbefolkningar tar yttrar sig i kriget mot naturen. Varför kan man tänka sig att dränka Hassan Kif? Man kan tänka sig att göra det för att det är bara kurder som bor där. Så det betyder att idén om förtryck går ut, ser inte liksom gränsen mellan natur, människa eller djur. Det går ut på alla. Liksom. Mm. Så att jag tror att vi... Liksom, måste bekämpa allt förtryck där det finns och inte spela ut dem mot varandra. Alltså om vi vet eh, att till exempel ett folk lider då måste det stå för dem och sen nästa folk och sen nästa. Jag tror inte att vi är så pass begränsade att vi säger äh, jag vill inte säga någonting om eh, samerna. Men he- mitt hemland och folk där också. Så vad liksom? Fick samerna det bättre eller sämre? Mm. För att du nekade av deras liksom, stöd. De får det bättre. Det är bara så mycket börjar med ord och tankegångar. Liksom. Det, imorgon när vi har ett äh, fritt Kurdistan, hur tänker vi kring minoriteter där? Alltså, hur tänker vi t- kring Kaldeer? Hur, kring, hur tänker vi kring liksom, Yezidier till exempel? Så det, det är också en sån här grej som vi måste diskutera nu. Vilka är minoriteterna i våra samhällen? Alltså, Black Lives Matter i alla ära. Men om vi ska göra det till vår egen kontext, hur är vi förtryckare? På många sätt. Vi försöker på många sätt. Jag diskuterar folkmordsfrågan med många kurder också. Det där var, det var osmanerna, det var ungturkarna. Det är sant. Och då måste man berätta för dem att det fanns en kurdisk inblandning i det också. Kan inte du och jag tillsammans säga att det var fel? Så kan vi försonas. Det handlar om försoning. De kommer att bli våra grannar en gång. Och varför säger du sådär om Iran ungefär? De kommer att bli våra grannar en gång. Hur länge vill du att det här ska fortsätta? Men så ser man det som att men jag är förtryckt så jag får se lite vad fan jag vill. Nej, då har jag ett ansvar själv till dig. Du får inte säga sådär. Du får inte säga som araber, du får inte säga som turkar, eh, iranier, syrier. Vi kan inte tänka så här. Och då finns det folk som säger att vi måste visa att vi är bättre än dem. Och det är så här, om det är så du tänker, den som är bättre eller sämre. För mig tänker jag så att det definierar vem du är. Om du har en viss syn på andra människor, då definierar det vem du är, inte vilka de är. Så när någon säger så här, böga räcker jag. Det första jag tänker så här, fan är du som räcker? Det är inte de som räcker, det är fan du som räcker. Jag säger inte det högt, men jag menar bara att om jag ska se den nakna sanningen till det så är det så jag ser på människan. Det man säger själv om andra människor, det är vad man själv är. Mm. Liksom. Om jag tycker att alltså, min grann är, liksom, om jag bor bredvid araber allihopa och iraker eller kanske från Bagdad, ska jag sitta och tänka så här, de vill ta mitt land, de vill döda mig, de är äckliga, de är så här. Alltså allt jag tänker om dem, det är vad jag själv är. Så att det är så här, rädsla för det, rädsla för det, rädsla. Mm. Så vi är ju minoriteter i vissa sammanhang, men i många fall är vi också majoritet. Vi måste förstå att det finns folk som... Alltså, det har funnits många diskussioner mellan kurder och eh, asyrier i Sverige. Och inte, inte för att gå in i den debatten, eh, men jag vill, jag vill komma in och säga det att man ska ta de här åsikterna på fullaste allvar. Och fråga vad är problemet? Hur kan vi komma fram till någonting? Vad grundas i de här åsikterna? Och liksom, varför finns det ett hat mellan om det nu finns ett, liksom. mm. Och varför finns det så här fula ord mot varandra? För varför finns det varför är vi så misstänksamma mot varandra? För I ett framtida Kurdistan, liksom, hur, kan, hur kan folk få sina rättigheter? Folk måste känna sig trygga. Hur ska man få folk att ställa sig bakom ett fritt Kurdistan när det kommer till sig som skit? Mm. Så det ska inte vara att, jag tänker på att om man ska bygga ett land, det ska inte vara ett land för den privilegierade heterosexuella majoritetsbefolkningen. Mm. Då är det ett ganska shitty country, tänker jag. Ja, jag vill gå in på det här med just det här att vi passar på nu när, när vi har liksom en som är, har båda sidorna att ta som en kurd och armenier. 
invändare lite innan, alltså att kurderna har varit inblandade i det här hemska folkmordet på vad var det, ja, för, första världskriget före och efter och under. Mm. Um, från det du har fått höra från kanske vänner, släkt, den armeniska sidan, finns det ett, eller hur är relationen mellan kurder och armenier skulle du säga i allmänhet men även i, hos din, din egen sida, hos, hos det du själv fått uppleva? Det känns, alltså, känns som, liksom. det känns som att det är så mycket som eh, händer mellan de här folkgrupperna. Jag minns att eh, eh, första gången som en vän till mig sa så här, ah, ah, jag visste inte att din mamma till hade växt upp på avstånd. Jag visste inte att din mamma var armenier. Men jag bara, ja ah, okej, okay. men, det, men det är vi. Ja, ah, för att jag är en fjärdedels armenier. Jaha. Eh, då berättade hon att eh, hennes farfar hade kidnappat en armenier. Och det är många berättelser och många frågar ju, alltså om du har sagt de här kultfientliga, alltså, typ när jag kidnappade din pappa, din mamma. Jag kan inte, jag kan inte hålla mig från skatt när jag hör det, för det är så bizarrt. Mm. Jag bara, han kidnappade henne i Tyskland under, ett, under, liksom, under fria omständigheter, vad ska jag säga liksom. Så eh, det har funnits eh, märkliga tillfällen då folk kommer fram till mig och berättar att deras mormor har varit syrian. Men det är ingenting att prata om för det handlar om kidnappning. Det finns! Det finns hemska historier, det finns också fantastiska. Alltså med där man har tagit hand eller adopterat, också att man, jag säger stjärna barnen, men jag menar adoptera föräldralösa. Det finns exempel på min pappas kurdiska sida också, hur de har tagit hand om föräldralösa armeniska barn och skickat dem till armeniska skolor för de ska inte glömma bort vilka de är. Det är fantastiska exempel på hur vi kan respektera varandra i ett framtida Kurdistan. Så här, du, du ska få veta din kultur. Minns för hundra års jubileumet var det 19, 2015 i Erevan, Armenis huvudstad, när vi var där. Att det var folk som gick runt och delade ut lappar mitt på torget. Det var fullt med folk från hela världen som var där för att minnas hundraårsdagen på folkmordet på Armenien. Och jag förstår min mamma var där också så det var stort att se liksom, hon som uppväxt med min morfars djupa trauma. Hur det gick runt kurder, runt hela liksom, Erevan, med information om att de var kurder som hade rest dit för att, eh, nu kommer vi in på det här kollektiva ursäktandet, så vi, vi, vi lämnar det och bara berättar att det är en fin sak att göra. Mm. När det stod så att vi är många kurder som minns, eh, som skäms, som har förföljder som har varit med i det här, eh, som ber om ursäkt, vi vill eh, bo med er som grannar. Och vi för idag samma kamp i Turkiet och er frihet är vår frihet. Jag har lagt en spara av dem någonstans hemma och tittat på dem bara man, liksom, så, så man ser och tänker att det här är en av de finaste sakerna för solidaritet jag har sett. Mm. Sen finns det lite bloggar, det finns också kurdiska samarbete med armen genom tiden också. Eh, det finns bra och det finns dåliga historier. Men det, det finns eh, otrolig framtid i samarbeten mellan kurder och armenier på grund av att man kulturellt alltså, står varandra när, mycket närmare än vad man tror. Mm. Och då menar jag inte bara för att man delar samma kärlek till Arrat, till eh, granatäpple eller till dålig pop, utan så, vi eh, påminner om, liksom, om varandra i måltid, mm. i, i politiken, det är många sätt att tänka på. Liksom. Eh, det är inte problem för mig att säga bland armenier att min pappa är kurd. Det är inte, har aldrig, enstaka tillfällen, men jag ska säga i stort, har aldrig varit ett problem. Och det är jag glad över. Mm. Det kan ju vara så att folk inte är ärliga med mig, men ofta så upplever jag att det, det mm. finns en ljus framtid. Jag är väldigt glad också, så om det finns kurder som tittar också, att det vill säga att det är kurder som har varit, som är i stort vänligt öppna till Armenien. Det är inspirerande och hoppas att man kan vara det mot andra folkgrupper också. Det är många som tror att, att historien mellan kurder och armenier börjar i och med folkmordet. Mm. Många vet inte att liksom, de har levt sitt här vid sida i, alltså, i tusentals år. Ja. Och, 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 jag, har, jag har ändå sett en video, men vi har ju den videon om relationen mellan kurdistan och armenien. armenien. Där nämner vi liksom den antika historien mellan mm. folken. Det är väldigt få som känner till den egentligen. Mm. Utan många tänker att det börjar, allting börjar med osmanska riket och, och armenska folkmordet mm. och sen så därifrån. Så, det är låg kunskapsbrist om till exempel vad som hände i Sovjet, alltså under Kurdistan, Azor-tiden. 
Armenien. Så man inte känner till det ska man googla. Men Kurd har haft samarbete med Armenien där. Alltså, nu vill jag inte sitta och ta sida i nagorno karabakh konflikten mellan mm. Azerbaijan och Armenien. Men eh, de har haft otroligt många elitförband som har varit eh, jesidikurder. Jesidikurder och Armenien har en jättebra relation. Eh, sen så finns det problem med diskriminering av muslimska kurder i Armenien. Men det är en annan som... Så det finns liksom, det är lite blandat. Alltså, mm. På ena sidan är det fantastiskt, sen blir det, åh det här finns, det här måste förbättras, det här är dåligt liksom. Mm. Så att, men jag är väldigt glad över att så här, tittar man på Bashur, så, som också av just den här, den här religiö- respekten för religiösa eh, communities mellan sist mellan varandra, som också hyllas av Polen, så liksom, Armenien lever jättebra i, i Bashur. Mm. Om det är så att de inte är drabbade av ekonomisk kris eller något annat, men mm. de förföljs inte för att de är med. Um, så att jag ser en ljus framtid faktiskt mellan kurder och armenier. Och egentligen ska se kristna, kurder och kristna grupper i Mellanöstern. Mm. Ja, men det är bra. Kurdistan, tror du det skövs inte om tio år? Nej, det kommer absolut inte vara. Nej. Det är ljus år ifrån. Man kan se vissa saker som delmål. Alltså så här, um, om vi ska del- det är så svårt att prata om Kurdistan stort. Alltså, om vi ska titta på Bakur, det finns ju ett problem och det är den turkiska författningen. Alltså igår gnällde vi på Ejevit, sen gnällde vi på Chilen och sen gnällde vi på Demirel och sen gnällde vi på Erdogan. Det är författningen som är problem, det är författningen som inte kommer någonstans i Bakur. I liksom, Rojelat, vi vet att det är det också. Det är författningen, det är konstitutionen, det är tänket, det är hela staten, det är mycket som liksom... Att man får t- tänka delmål i Rojava, där liksom, det här med frihet, eh, självstyre helt och hållet. Nummer ett är att se till att eh, Turkiet slutar bomba området. Mm. Bashur, vi lever gott i Bashur, men där har vi andra problem som, visst det, är, det finns externa problem också, men jag vill titta mer internt. Det finns mycket, det finns mycket vi måste göra för eh, att bygga ett sundare samhälle för framtida Kurdistan. Det där var, ledstjärnan väldigt länge, mm. tills att det inte var det längre, när, när man började sälja. sälja sig. Och jag tänker att för att komma ifrån liksom, Kurdistan som en helhet så måste vi titta på varje del, också varje provins, och mm. varje ställe. Liksom. Vad, vad kan vi göra för att det ska bli bättre i, i Bakur? Då måste vi också fråga vart i Bakur? I Ahmed? I Mosmar? Alltså, visst, det är politiskt förtryck, men det är enklare att vara minoritet i, i till exempel det kanske inte är så enkelt att vara kristen ute i jag vet inte, andra konservativa byar mm. där, liksom, där man, man omringar kanske kring kitiska byar och enda som är kristen. Hur ska man förhålla sig då? Liksom? Så, liksom, vi har många frågor i, i Rojava, vi har kvinnofrågor också för den delen. Alltså, det är så många frihetssaker vi redan nu kan. För vi pratar ofta om den nationella frigörelsen. Så här, eh, hur ska det se ut? Vart är vi just nu? Det går att titta inåt, för vi tittar utåt så mycket, hur kommer det se ut i Iran om tio år, hur kommer det se ut i Turkiet? Och det är, det är kört, det är kört i stort liksom, utan att måla upp en dystopi och tycka att man ska ge upp åsikten om, om självstyre. För FNs rätt att självbestämma det är fantastiskt, och det måste vi liksom på alla sätt och internationella kommuner efterleva med sig. Vilka är vi i den här kontexten? Är vi redo på det? Alltså någon kommer att säga, här är Kurdistan, jag blir livrädd, hur ska det styras? Är vi redo på det? Är vi progressiva nog? Alltså, vilka är vi i Mellanöstern? Vilka är vi i världen? Vilket samhälle vill vi ha? Ska vi bygga så här, stora megastäder? Ska det se ut som Tokyo här? Eller ska vi liksom bygga små byar? Ska vi fördela ut resurser? Ska det vara super marknadsliberalt? Vad för Kurdistan ska vi ha? Så när man bara ropar Kurdistan, Kurdistan, liksom, jättefint. Men vad är detta för Kurdistan? Mm. Det är som att säga jag glas. Vilken glas vill du ha? Vart den producerad? Hur ska den smaka? Vilka föredrag är ekologiskt inte ekologiskt? Så vi måste liksom tänka ännu mer färdigt. Så jag hoppas att vi kan få liksom med tiden fler, vi har sett kurdiska fritänkare förut som galna. Alltså att de har stått och bränt irakiskt pass och stått och läst dikter och jag tycker att de har varit de här lite galna liksom. Skönt galna, men det är inte realistiska människor. De är realister. För de vill bygga ett visionärt Kurdistan. Så att, jag tror inte att Kurdistan, för att svara på din fråga, jag svarar på alla dina frågor enormt länge nu. Jag märker det. <laughs> det kommer inte finnas i några tio år. Kanske inte under 20, 30, 40. Men så alltså, Kurdistan är ju liksom tyskigt, men det är här. Vad vill jag ha för land? Mm. Och det kan man börja redan med idag. Typ vad skriver jag på min statusuppdatering? Om jag är med i ett parti, 
är det på riktigt mitt parti som jag kämpar för eller är det Kurdistan jag kämpar för? Idag märker vi i kurdisk partipolitik, jag kommer göra med mig mer populär nu, men du kämpar för den gamla strukturen. Mm. Det är feudalism, det är en person. Släpp människor dyrka. Alltså, vi måste släppa människor dyrka, det är helt farligt. Det är idéer vi ska förhålla oss till. Mm. Jag är helt värdelös, du är helt värdelös. Idéerna vi skapar, de vi efterlever, det, det, det är de vi ska förhålla oss till. De är heligare än allt annat. Alla liksom, texter, alla människor, det är förnyelsebart. Men liksom så här, vad vi strävar efter, det är det vi ska förhålla oss till. Och det är därför man kan se hur vissa delmål förändras. Först tror jag att det ska bli så här, men sen tar en urvändning så här och sen blir det så här. Och då märker man att för, man förvirras med pengar, man blir desorienterad, det slängs in röker i dår så att vi glömmer bort vad som är viktigt. Några samarbetar med några, så samarbetar med några. Det är helt oförsvarbart. Alltså, om man på riktigt tror på kodiati, allt det här är oförsvarbart. Och då måste man förnya. Alltså, det som inte funkar, släng det i soporna och skapa någonting nytt. Och vi har en jättestark ungdom nu. Och alla liksom, de här äldre i partierna. Jag har vänner själv i många partier. Som, som måste förstå att de här spelat ut sin roll. De är utdaterade. De spelar absolut ingen roll längre. Majoriteten av alla partier. För de är inte progressiva, de är inte revolutionära och de har glömt bort sina mål. Så det finns en folkönskan om allt om frihet och hur det här fria samhället ska se ut. Men om vi kan sluta vifta med partiflaggorna, liksom, vi kan till och med sluta vifta nationella flaggor och bara prata om vad är det är för någonting vi ska bygga innan vi ska stå och skryta om vad vi har och vad vi vill någonstans. Vi måste definiera, så vi har inte definierat någonting. Mm. Och det kan vi göra i en, i en öppen och fri debatt, i en, speciellt i en öppen och fri värld som du och jag befinner oss på. Vi pratar i en del av världen där vi kan göra sånt här. Så jag tycker att så här, um, kurden måste frigöra sig från sina gamla arv. Familjearv, feudala arv, arkivet arv, regionala arv. Den här byn gjorde så mot oss, vi ska alltid tycka så släppa allt det där. Mm. Vad är en vision för dig? Nu efterlever du den. Och det skulle jag vilja se mer. Det var världens längsta svar på din fråga om Kurdistan. Eh, vi ska gå in på sista momentet nu. Och det, är, det är antingen eller frågor. Vad du föredrar liksom. Sommar eller vinter? Sommar. Sommar. Resa tusen år bak i tiden eller tusen år fram i tiden? Uff. Det finns vissa byar i Kurdistan jag har varit i och det var tusen år bak i tiden. Jag skrev att tusen år fram i tiden. Fram i tiden. <laughs> Det är jag vill se hur det ser ut. För att återvända om det är för jävligt. Det kanske inte får, kanske inte får återvända. Men det är ett scenario. Ah. Jag tror att jag kommer ha. Ah, jag vet inte. Okej, okay. om... men du tror att det har varit framåt. Jag tror att det är det jag okay, ja. Kurdisk mat eller armensk mat? Alltså den är oftast samma så det är svårt. Men jag skulle säga att dolma det är dolma där också. Okej. Okay. Det är samma slags potatis, soppor. Men det är som att det är en kurdisk Men de görs på olika sätt eller? Alltså, Nej. Det är, det är uppfattningen om okay. nej, det här är riktigt här men nej det här är riktigt ja, men jag måste säga att båda har riktigt bra vegan mat båda okay. två du vågar för att du väljer eller nej jag, jag skulle du kommer inte säga det av en eller annan <laughs> <laughs> ja jag bara för att jag kunde ska säga armenisk <laughs> armenisk okay. eh, om du får välja en eh, begåvning inte begåvning men superkraft kan jag kalla det osynlig eller supersnabb Alltså... Har vi inte alla velat vara osynliga och se, se vad de säger när man går ut i rummet? Ja, ja osynligt tror jag. Osynligt? Ja, det är Okej. Okay. Jag får välja en av de här personerna. Jimmy Åkesson eller Donald Trump? Mm. Alltså, Jimmy Åkesson, han är mindre värre. Han är mindre värre? Ja, det, 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 det är samma, det är samma ja. skit, men det är, samma det, skit. det är mindre värre. Okej, okay, ja. samma skit mindre värre. Eh, Dolma eller Kyrkeba? Så kyrkeband är vegan. Ja just det, ja. Um, det kan inte vara. Nej, det kan inte vara. Det kan inte vara. Okej, men alltså, hur länge har du varit vegan eller vegetarian? Har du ätit kött innan? Alltså, någon, ja, ja, ja. Eh, fyra, fem år vegetarian. Nu tre plus år vegan. Okej, okay. så hur kan man vara när du, när du slutar äta kött? 36 minus eh, 8 kanske. Okej. Okay. Ja, mm. någonstans där. Ja, då har du smakat på det? Ja, jag, alltså, jag har uppväxt i pappas pizzeria ja. och jag och mina bröder har haft en kebabrestaurang också. Okej, okay, ja. Så jag har ätit min bekanta right. del av Gojsh. Jag ska, jag ska inte ljuga och säga att kött inte luktar gott. Ja. Äh, Än idag? Ja, jag ska, ja. Jag ska inte ljuga och säga att ost äh, smakade gott. Och så, mm. så. 
Och visst, liksom, jag, kan, jag kan sakna det också, men jag, alltså, jag tror att kossan kommer sakna sitt, sitt barn mer än vad jag kommer sakna mm. kött. För man kan äta fullvärdig måltid enligt näringsland vegansk. Och då är det den förhållande som är som bäst när det är dolma, kiske, man går lite. Ja. Jag tänker på den här aktivismen som du har. Då får du välja en av de här två som du okay. HBTQ-kampen eller djurens rätt? Ja, det här kan jag inte säga det här. Det är ju samma kamp. Nej, men du måste... Men det är det som jag säger, tycker du mamma eller pappa? Ja, eller, jag vet inte. Jag har fått din namn. Men f- får jag säga HBTQ, HBTQ-djur då? HBTQ-djur? Okej. Okay. De finns. All right, ja. Yeah. Du måste godkänna. <laughs> Okej, okay, tack för din skull. Om du får välja ett djur du hade velat vara, vilket djur hade du varit? Hund. Hundra procent. Jag brukar... Hund. Eh, ja, ja. Mm. Alltså, eh, jag är nog den värsta kuchikbaban och sagbaban av alla. Stolt eh, hundpappa. Okej. Okay. De, de är mycket enkla. De är ja. de samma minimalisterna också. De, de kan ha så stor lycka och få ut så stor glädje av ingenting. Mm. Någon kom, alltså ibland när jag sitter på toan och kommer ut eller jag duschar på någonting. Jag är borta i tre minuter. När jag kommer ut så är det fest. Vart har du varit? Så. Exakt. Ja. Jag tänker om jag var så där glad. Liksom. <laughs> ja, du vet, de är så glada för ingenting. Precis. Om, om, om jag ändrar i frågan och inte välja hund. Vad okay. har du för djur då? Alltså jag har en katt också. Men det, jag vet inte. Jag ska se Inget djur då? Jag ska se något, ska se något intressant om du ska säga ja. gris. Gris? Gris. Ja, otroligt eh, intelligenta och empatiska. De är till och med bevisat smartare än hundar. Kan lära, mer, kan lära en gris mer än en hund. Mm-hmm. Och de har, alltså, det finns dokumentärer gjorda på grisar. Det är så intressant hur vi använder språkbruk som din, din jävla gris och ditt svin och alltihopa. Mm. Om vi bara visste vad det här är för slags art, mm. då skulle vi inte säga något sånt. Det var otroligt. Eller alternativt, ännu mer populärt bland kurder. Jag skulle kunna tänka mig åsna också. Mm. De har ett otroligt rikt känsloliv. De är jättefina. Mm. Tar man reda på hur de behandlar varandra, man bara, fan om vi kan behandla varandra så där. Alltså, mm. det landet vill jag, jag vill leva i ett land där hon åsna är president. <laughs> det låter så konstigt att <laughs> <laughs>